Hi everyone, 안녕하세요. Junior Times Hot Issue의 전나리 선생입니다. 자, 오늘 제목을 보니까요. A Fortunate Discovery 이렇게 되어 있는데 행운의 발견이 되겠습니다. 그리고 밑에 보니까요. 굉장히 이제 무슨 화가의 모습이 보이는데 이분이 과연 누구실까요? 그리고 어떤 그림을 발견하는 걸까요? 우리 한번 스토리를 읽어보도록 하겠습니다. 자, just imagine how you would feel if you found a 400-year-old work of art valued at about 135 million dollars. 자, 대단하겠죠. 정말 무슨 이런 횡재가 있을까 이럴 것 같은데 자, 여러분 만약에 if 이하의 일이 일어난다면 여러분 기분이 어떨지 한번 상상해 보세요. 어떨까요? 기분이 대체. 자, 일단은 400년 정도 된 미술 작품이 되겠습니다. 예술 작품인데요. 일단 이렇게 연수가 오래되면 좀 값이 나갈 확률이 높은데 따져보니까 그 가치가 야 자, 어, 1억 3,500만 달러의 가치가 있는 400년 된 예술 작품을 발견했다면 어떨까요? 자, 15억 달, 15억 원 정도 이르는 어마어마한 돈이라고 하네요. This sounds too good to be true. 자, 이거는 뭐, 이런 일이 과연 있을 수가 있을까라고 믿기 어려울 정도로 좋은 그런 소식이겠지만, but this actually happened in France. 그런데 이와 같은 사건이 실제 최근에 프랑스에서 일어났다고 합니다. 자, in 2014, a French homeowner in Toulouse went up his attic to check out a leaky roof. 자, 사건은 2014년도에 있었, 일어난 건데요. 아, 프랑스의 그 툴루즈 지방에서 사는 한 이제 그 집주인이요. 자신의 그 다락방에 올라가게 됐다는 것이죠. 왜냐하면 자꾸 물이 새는 지붕 때문에 그거를 좀 한번 점검하러 다락에 올라갔습니다. He discovered a masterpiece uh, thought to have been painted by Italian artist Caravaggio. 자 그런데 이 다락에 올라갔다가 걸 작품을 하나 발견을 하게 됐는데요. 자 여기는 thought to have been 이라는 거는 이럴 것으로 생각되어지는 이라는 거죠. 분명히 이거다 라고 생각했다기 보다는 왜냐하면 이분은 뭐 미술 전문가였는지 모르겠지만 보자마자 알 수는 없으니까요. 그런데 생각되어지기를 이탈리아의 유명한 화가인 카라바지오에 의해서 그려진 그림으로 생각되는 아주 놀라운 작품 하나를 발견한 것이죠. Known for his unique style of contrasting light and shadow, Caravaggio is considered The master of Italian Baroque art. 자, 이 카라바지오라는 화가에 대해서 조금 설명을 하자면 워낙에 그 독특한 스타일로 유명하신 분인데요. 특히 빛과 어둠, 음영의 조화를 극도로 대비하는 그런 화풍으로 유명하시다고 합니다. 그래서 특히 이제 이탈리아 바로크 풍, 어, 바로크 예술의 아주 장인으로 어, 여겨지는 카라바지오인데요. 이 사람의 작품일 가능성이 굉장히 높아 보이는 것이었죠. 내용은 무엇이었을까요? 우리 신문에 보면 나와 있는데 오늘 이제 화면에 나오지 않았지만요. The painting is his version of the 1990, uh, I'm sorry, 1599 work, uh, Judith B. Harding, uh, Holofernes가 되겠습니다. 자, 이거는요. 우리가 이제 뭐그 뒤에도 나오지만 성경. 성경에서도 이렇게 약간 정경이 있고 외경이 있는데 그 외경 속에 등장한 인물들이라고 하죠. 주디스가 홀로페르네스를 비하링 머리를 이렇게 참수하는 이렇게 치는 그런 이 스토리를 담은 1599년도 어, 작품이라고 이제 생각이 되는데요. 이 이야기를 좀더 설명을 한 문장이 바로 뒤에 나와 있죠. It features the biblical figure Judith. A uh, decapitating Holofernes, an Assyrian general. 자 유대 여성이 되겠죠. 성경의 인물 중에 하면 유디트가 유디트라고 이제 우리 말로 보통 얘기를 하는데요. 홀로페르네스라는 아시리아의 장군의 머리를 치는 그 이야기를 담고 있는 그림입니다. 다소 잔인할 수도 있겠죠. 자 비하링이라는 표현하고 decapitating이라는 표현은 비슷한 의미가 되겠습니다. 이렇게 머리를 자르다. 참수하다 라는 그런 의미의 단어이죠. After the discovery, art expert Eric Turquin examined the painting 
carefully for the next two years. <웃음> two months가 아니라 two years라고 하네요. 자, 이 그림이 발견된 뒤에 예, 미술 전문가인 에릭 톨큰 씨는요. 이 그림을 아주 주의 깊게, 아주 상세하게 2년 동안이나 검사를 했다고 합니다. 우리가 복원하는 데도 되게 오래 걸리는 것처럼 하나하나 꼼꼼히 이게 진품인지 아닌지를 확인을 했겠죠. He said it should be considered by far the most important canvas recovered in the last 20 years from one of the geniuses. But there would never be a consensus who painted it. 자, 전문가의 이제 결론을 한번 들어볼까요? 그가 얘기하기로는요, 이 작품은 지금까지로 봤을 때, 지금까지로 봤을 때 가장 중요한 작품이라는 거죠. 그 캔버스 그림인데, 지난 20년간에 비춰봤을 때, 지난 20년 동안에 비춰봤을 때, 그 사이에 복원된 여러 가지 중요한 작품 중에 단연코 가장 중요한 것으로 어, 여겨져야 할 것이다. 그러니까 이거는 상당히 의미가 있는 작품이 발견이 된 것이다. 이런 얘기죠. From one of the geniuses, right? 아, 그 정말 최고의 그런 천재 중에 한 명이라고 할 수가 있겠죠. 그 화가에 대해서. 하지만 이런 얘기를 했습니다. They would never be c o n s e n s u a 이거를 과연 이거 정말 그 놀라운 작품인 거는 분명하다. 하지만 이걸 누가 그렸을 거냐에 대해서는 어, 는 consensus 완전한 동의가 있기는 어려울 것 같다라고 했다고 합니다. 그러니까 이거는 굉장히 의미가 있는 뭔가 그 천재적인 그런 화가의 그림으로 볼 수는 있겠지만 이게 과연 카라바지오가 그렸는지 혹은 동시대 비슷한 분이 다른 누가 그렸는지에 대해서는 확언하기는 어렵다는 의미가 되겠죠. 자 그러면 이 그림의 가치는 과연 얼마 정도가 될까요? 자 다음 시간에 또 다른.